Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Saplanya'da Latince dile Prunus Laura Kerasus Gülgiller yani Rosas ailesinin Prunus alt konunun bir üyesi olan, kışın yaprak dökmeyen ve kelebek türlerinin ilgi gösterdiği küçük krem rengi çiçekler açan Kuzey Anadolu kökenli kısa boylu bir orman ağacı türüdür. Saplan kiraz defnesi ya da İngiliz defnesi gibi adlarla da tanınır. Bu isimleri almasının nedeni meyvelerinin kirazı andırması ve yapraklarının da defne yani Laurus nobilis yapraklarına benzemesidir. Fakat taflan ve defne yakın akraba değillerdir. Ülkemizde özellikle Doğu Karadeniz bölgesine yaygın olarak yetişen bitkilerden olan taflana ülkemizde kare yemiş ya da las kirazı da denmektedir. Taflan çalı ya da ağaç formunda görülebilir. Genellikle 5 ile 15 metre arasında boy yapar. Sert rüzgarlara dayanıklıdır. Koyu yeşil renk parlak yapraklarının kenarları ince dişlidir ve ezilginde bademsi bir koku yayar. Taftan dikey salkım halinde oluşturduğu tatlı kokulu beyaz çiçeklerini erken ilkbaharda sergiler. Taftanın koyu kırmızıdan siyaha dönen meyveleri erken sonbaharda oluşur. Taftanın olgun ve tatlı meyveleri yenebilir ama fazla acımsı olan meyveleri siyanür içerdiği için tüketilmemelidir. Acımsı meyvelerinin yaklaşık 50 gramlık bir miktarını tüketmek ölüme yol açabilir. Taflan meyvasının çekirdeğin içindeki tohumu da yüksek miktarda siyanür içerir ve tıpkı badem ve şeftali çekirdeği için olduğu gibi asla yenmemelidir. Ben de taflan meyvasını hem çiğ olarak hem de reçel olarak tatmıştım ama çok sevdiğim bir tat olduğunu söyleyemem. Bu arada pişirme işlemiyle siyanürün giderebildiği söyleniyor fakat bunun ne ölçüde ve hangi koşullarda işe yaradığı konusunda bir netlik bulunmuyor. Çünkü meyvaların pişirmeden önce ne kadar suda bekletilmesi gerektiği ya da çekirdeklerinin çıkarılıp çıkarılmamasına dair kesin bir bilgi yok. Fakat bizzat tanıdığım bazı Doğu Karadenizler taflanı çocukluklarından beri zehirlenmeden tükettiklerini iddia ederler ki bu eminim doğrudur. Çünkü muhtemelen bitkinin olgun meyvelerini nasıl seçeceklerini iyi biliyor olmalılar. Siyanür temel olarak vücuttaki hücrelerin oksijen alımını durdurduğu için hücre ölümüne neden olur. Dolayısıyla siyanür zehirlenmesinde solunum güçlüğü, baş dönmesi ve kalp krizi gibi belirtiler görülür. Taflan yaprakları da tıpkı tohumları gibi zehirlidir. Bu zehir Roma İmparatorluğu döneminde siyasi suikastlar için kullanılan bir zehirdi. Hatta tarihçiler arasında tartışmalı olan bir iddiaya göre Roma İmparatoru Claudius genç eşi tarafından zehirlenerek oğlu Nero'nun tahta geçirilmesi sağlanmıştır. En azından tablanın yaprak ve çekirdeklerinden uzak durmanız gerektiği aklınızda kalabilir. Bununla beraber ilginç bir tartışma konusu ise bitkinin dökülen yaprak ve meyvelerinin bahçe toprağını zehirleyip zehirlemeyeceğidir. Sanırım bu doğru olsaydı Doğu Karadeniz'de taflandan başka bitki yetişmiyor olurdu. Taflan, ılıman iklimlerde bahçecilikte en yaygın kullanılan ve en kolay temin edilen bitkilerdendir. Ona neredeyse pek çok park ve bahçede çit, gölge ağacı ve bordür bitkisi olarak rastlayabilirsiniz. Taflanın zorlu iklim şartlarına, gölgeye ve kuraklığa dayanıklı ve budamaya elverişli kırkın üzerinde kültür çeşidi üretilmiştir. Renk geçişli, benekli, iri ya da minyatür yapraklı taflan türleri farklı kullanım tercihlerine hitap eder. Bu yapraklar çiçekçilikte de aranjmanları zenginleştirmek için kullanılır. Taflan hızlı büyüyebildiği İngiliz adalarında istilacı bitki statüsü kazanmıştır ve yerel bitki türlerinin gelişimini kısıtlamaktadır. Bitkinin yetiştirilmesi yasaklansa da taflan meyvelerini yiyen kuşlar tarafından doğaya yayılmaktadır. Taflan odun da fazla su içerdiği ve sağlam olmadığı için değerli değildir. Yaprakları parfümleri ve gıda endüstrisine koku verici olarak kullanılmaktadır. Bitkinin yaprak ve meyvelerinden doğal yeşil ve gri boya da elde edilir. Taflanla ilgili bir efsane ya da hikaye bulunmuyor dostlarım ama çiçeklerin dilinde taflan, tutku, refah ve başarıyı sembolize eder. Bitki gününü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.